সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি কাজি ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির আজকের পর্ব দর্শক আজকে আমরা এসেছি ঠাকুরগাঁও জেলার বড়দেশ্বরী এলাকা এখানে মেহেদি ভাই এবং লুৎফর ভাই বিভিন্ন সবজির আবাদ করছেন তারই সার্বিক দিক আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরব এবং এই কৃষিকাজের মাধ্যমে তারা কিভাবে সফল হয়েছে তাই আপনাদেরকে জানাব আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আর আমি শিকাত আপনাদের সাথেই আছি প্রথম যে বীজটা সেটা কোথা থেকে এনেছেন প্রথম অফিস থেকে নি এটা লাল তীর অফিস থেকে পানিতে ভিজাই দি বারো ঘন্টা ভিজাই দিয়ে তারপরে দিন উঠাই নিয়ে ওটা বীজটাকে মুছে নি মুছে নিয়ে হেঁটে আঁকি হিটে হেঁটে আঁকি হেঁটে আঁকে আবার গাজায় নিয়ে প্যাকেটে ঢুকাই আর দশ দিনে ওটা এক ফিট বা আট ইঞ্চি দশ ইঞ্চি হয়ে যায় ওটা আবার মাটিতে নাগাই আবার নাগার পরে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে কল্লা ধরে যায় জাঙ্গি দিয়ে কল্লা ধরে যায় ভাই কোন ধরনের মাটি করলা চাষের জন্য উপযুক্ত বেলে দশ আপনার এই করলা ক্ষেত্র অনেক বড় চলেন আমি একটু হেঁটে কথা বলি চলেন ধন্যবাদ লুৎফর ভাই আপনি জি সময় দিয়েছেন তো ভাই আপনার সাথে তো দীপ্ত কৃষি টিম আগেও কাজ করেছে দুই ভাই মিলে হচ্ছে কাজ করছেন এটা তো খুবই ভালো একটা দিক তো দুই ভাই মিলে কৃষিতে কিভাবে আসা কৃষিতে আসলে আমরা প্রথম থেকে স্টুডেন্ট লাইফ শেষ করে আপনার যেহেতু এটা বাংলাদেশে বেকারত্বের একটা ব্যাপার আছে যে বেকারত্বের ব্যাপারের কারণে যে আস্তে আস্তে আমরা অল্প পরিসরে পঞ্চাশ শতক জমি দিয়ে কৃষি শুরু করি আজকে মনে করেন যে দশ থেকে পনেরো একর আমরা সবজি করি আর কি এবং এই করলা আপনার নিরাপদ সবজি হিসাবে আমরা করি এবং আপনার এই যে ফেরামন ফাঁদ দিয়ে করি যে এখানে কীটনাশক জি জি হচ্ছে বৈশিষ্ট্যটা কি এটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপনার এখানে পুরুষ পোকা মানে এখানে স্ত্রীর একটা ইয়ে দেওয়া আছে আর কি সেটার একটা সুগন্ধ বা আপনার ফ্লেভার সেই গন্ধে ওই পোকা ফ্লেভারটা ফ্লেভারটা এখানে দেওয়া আছে এখানে সে ওই গন্ধে সেই জায়গায় চলে আসে এবং নিচে আসে যে আপনার যে ডিটারজেন্ট পাউডারের যে পানি সেখানে আসার পরে নিচে সে পড়ে যায় ওই গন্ধে সে এখানে আসে আসার পরে সে পড়ে যায় এটা একটা ফাঁদ আর কি যখন গাছ দেখলাম যে আপনার এক ফিট বা দেড় ফিটের মতো হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা মাছের কাজ অলরেডি শুরু করে দিয়ে মাছারটা কিন্তু বেশ মজবুত মজবুত এবং এগুলা আপনার একটা মাছার যে যে বাঁশের আপনার খুঁটি টুটি অনেক কিছুই দেখতেছেন এটা একটা একবার করলে এটা তিন বছর ব্যবহার করা যায় আর এখানে তার আছে যে এই তার ষোলো নম্বর তারও আছে এই মাছাতে খরচ কেমন পড়েছে ভাই দুই থেকে দুই লাখ বিশ হাজার একরে খরচ হয় আচ্ছা খরচের কথা বলছেন তো ওইটা পরেই জানবো আগে জানতে চাই যে আপনি তো বললেন যে এই যে টিয়া জাতটা আপনারা হচ্ছেন এখানে চাষাবাদ টিয়া জাত এটা আসলে টিয়াটাই আমাদের ঠাকুরকে বেশি হয় আপনার অনেক লম্বা হয় তারপরে আপনার করলার সাইজ খুব বড় হয় এবং আপনার অল্প সময় মধ্যে একটা করলা আমরা আজকে যদি এই করলা এখান থেকে তুলি এক সপ্তাহের মধ্যে দেখা যাবে যে ঠিক 
একশোতার মধ্যে আবার আরেকটা তোলন দিতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে চার থেকে পাঁচ দিনও তুলতে হতে পারে মানে জমিতে যদি আপনার রস ভালো থাকে মানে পানির ইয়েটা ভালো থাকে তাহলে মানে করলা খুব দ্রুত গতিতে বড় হয় মানে ফলন তো দিচ্ছে কতবার এখন পর্যন্ত সবজি তুলে এই যাবত সবজি আপনার চারবার তোলা হয়েছে এটা 20 বা 22 বার 25 বার তোলা যেতে পারে আর কি আচ্ছা বাহ তো আমাদের মোটামুটি এখন তো অনেক ফুলও আছে দেখছি এইগুলো তো মানে সবজি আমাদের কলার বয়স মনে করুন যে 50 থেকে 55 60 এর মধ্যে আর কি এই গাছের বয়স যখন 70 দিন হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলন অলরেডি করলা বেগুন থেকে শুরু করে যত সবজি এখানে আছে এখানে আরো সবজি আছে লাউ আছে আপনার চিচড়িঙ্গা আছে আপনার শশা আছে এখানে তো কিছু ফুল দেখতে পাচ্ছি যে এইগুলো হচ্ছে মানে আর কতদিন সময় লাগবে এটা আপনার সাত দিনের মধ্যে ধরেন যে এটা বাজার জাতের উপযোগী হয়ে যাবে ভাই এখানে তো অনেকক্ষণ দেখলাম তো আপনার তো অনেক বড় করলা ক্ষেত সামনে মনে হয় নিশ্চয় আরো করলা আছে আরো বড় হ্যাঁ আরো বড় করলা ক্ষেত আছে এবং সেই করলাটা আপনাদের দেখাই আপনারা আসেন আমি নিয়ে চলেন ভাই দেখি সেগুলো जैविकारे चारिन लगे पता चारा रोप कत मैं <laughs> रोगिक प्रोडक्शन दिखा पतार खुब भरे कल्ला 
এবং আটটার মধ্যে করলো অলরেডি আমাদের মাঠ থেকে নিয়ে মনে হয় একটা জায়গা আমরা সামনে আছে মাঠে ওখানে রাখলাম রাখার পরে এখানে গ্রেডিং হয় যেটা দেশের বাইরে যাবে সেটা একটা গ্রেড হয়ে আলাদা যেটা ঢাকা চিটাগাং সিলেট বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যাবে সেটা গ্রেড হয়ে আলাদা সেটা অলরেডি ওইভাবে গ্রেডিং করার পরে ওনারা খুব দ্রুত গতিতে পরিচর্যা করছেন আশা করছি আমাদের দর্শকদের জন্য এটা খুবই উপকারে আসবে তো আপনি তো আরো সবজির আবাদ করছেন জি লাউ করলা মানে করলাটা এক সাইড এ লাউটা আপনার এক সাইডে তো লাউ এর আরো প্রজেক্ট আছে ওটা শুধু একক লাউ আছে আর কি আচ্ছা এইখানে কত টাকা জমির উপর এখানে আপনার এখানে ধরুন যে 50 শতক আছে এই জায়গা আর কি কল্লার সাথে এক অংশে লাউটা আর কি আচ্ছা আর লাউ এর প্রজেক্ট আরেকটা আছে শুধু এটা লাউরেই প্রজেক্ট আর কি শুধু লাউ এর শুধু লাউ এর প্রজেক্ট বাহ তারপরে এক জায়গা আপনার চিচিং এর প্রজেক্ট আছে শশার প্রজেক্ট আছে তারপরে বেগুন আছে চার জাতের বেগুন আছে মানে এই আপনি তো লাউ হচ্ছে বাজারে মনে হয় বিক্রি শুরু করে দিয়েছেন অলরেডি বাজার যাত্রা শুরু হয়ে গেছে তো লাউ এটার ওই প্রজেক্ট শেষ হতে কতদিন লাগবে লাউ আপনার মনে করেন যে আপনার লাউ একটু বেশি সময় নেয় অনেক সময় আপনার 150 দিন সময় নেয় 150 দিন 150 দিন অনেক সময় 120 থেকে 150 দিন ভাই লাউ এর বীজটা কিভাবে বপন করেন লাউ আমরা প্রথমে মানে বীজ অনেক সময় নিজে করি সেটা হচ্ছে আপনার ক্রস করতে হয় ফুল ক্রস করতে হয় পুরুষ এবং স্ত্রী সেটা করার পর আমরা বীজ সংগ্রহ করি ঠান্ডা <laughs> হয়তো চব্বিশ ঘন্টা থাকলো বা ত্রিশ ঘন্টা থাকলো তারপরে আমরা সেটাকে তুলি সেটাকে তোলার পরে অলরেডি মাটিতে প্যাকেট করি আমরা চারা যেভাবে করে সেখানে মাটি শোধন করা মাটি থাকে আমাদের আগে যে চারাটা আমরা করবো হয়তো ডোলো চুন দিয়ে মাটি শোধন করে নিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে হয়তো পনেরো বিশ দিন আগে এটা করে রাখতে হয় আর কি করার পরে ওই মাটিটা মানে জৈব টব্য যা যাবতী লাগে আর কি যেটুকু লাগে চারা করার জন্য সেই মাটির মধ্যে হ্যাঁ সার খুব কম ব্যবহার হয় জৈবটাই ব্যবহার হয় তো এটা বিশ পঁচিশ দিন আগে ওই মাটি রেডি করতে হয় তো ওই মাটি তখন ওরা প্যাকেটে ঢুকায় আর কি পলিসি পলিব্যাগ যেটা আর কি সেখানে ঢুকার পরে সেই বিচিটা ওই জায়গায় দিই দেওয়ার পরে দেখা গেলো যে সাত আট দিন দশ দিন এর মধ্যে কিন্তু চারা অলরেডি এত বড় চারা হয়ে যায় লাগার মতো হয়ে যায় তখন সেটা আমরা অলরেডি বেড়ে তার মধ্যে বেড়ে যেখানে লাউ লাগাবো সেই গর্ত আমরা গর্তের মধ্যে আপনার জৈব সার দেওয়া হয় সব কিছু দিয়ে এই তখন ওই প্যাকেট আমরা ওই গর্তের মধ্যে দিয়ে লাগাই দিই লাউ তো শীতকালীন সবজি এটা আমরা জানি তো আপনি এই যে এখানে চাষাবাদ করছেন এই চারাটা কখন রোপণ করেছেন চারাটা এখন থেকে ধরেন যে আপনার চারা লাগার পঞ্চাশ দিন বয়স হয়নি এখনো আর কি এই ধরেন পঞ্চাশ দিন আর কি পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দিনের বয়স আর কি তো পঞ্চাশ দিন বয়স হয়েছে এই ফুলটা কখন এসেছে ফুলটা আপনার এই যে আপনার লাগা থেকে আপনার যখন এই লাউয়ের গাছ তিন থেকে চার হাত যায় মানে হয়তো সামনের দিকে মাছার মধ্যে ধরে ফেলে তখনই ফুল আসা শুরু হলো আর ফল তখনই শুরু হয়ে যায় আমার তিন থেকে চার হাত লাউয়ের ডগা মানে আগা যাওয়া শুরু হয়ে গেল ফুল শুরু হয়ে গেল ফলও শুরু হয়ে গেল ফুলের সাথে সাথে মানে ফুলটা কতদিন পরে সেই ফলটা আসে পূর্ণাঙ্গ আবার ধরেন যে পূর্ণাঙ্গ পঁয়তাল্লিশ দিন বা পঞ্চাশ দিনের মধ্যে অলরেডি ফল বাজারজাত কিছুটা আংশিকভাবে শুরু হয়ে যায় সেটা আপনার পাঁচ পান্ন ষাটের মধ্যে ফুল প্রোডাকশনের দিকে চলে যায় এবং সেটা আপনার দেখেন যে সত্তর আশি দিনে ফুল প্রোডাকশন উৎপাদন শুরু হয়ে যায় লাউ শীতকালীন এটা উপযুক্ত সময় কিন্তু আমরা এখন সারা বছরই লাউ করি সারা বছরই লাউ করা যায় সেটা আধুনিক প্রযুক্তি আর আধুনিক মানে কৃষির যে ব্যবহার পরিধি সেই অনুসরণ করলে আপনার সারা বছরই লাগু করা যায় তবে এই সময়টা হচ্ছে শীতকালীন সময়টা হচ্ছে শীতকালে করলে হচ্ছে যে আপনার রাসায়নিক সারগুলো ব্যবহার করতে হবে অনেক কিছু ব্যবহার কম করতে হয় এবং উপযুক্ত সময় এবং ওয়েদার তার ফেভারে থাকে লাউ লাউয়ের আবাদ করতে গেলে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন না লাউয়ের লাউয়ের হচ্ছে কি আসলে লাউয়ের কোনো তেমন কোনো যত্ন লাগে না লাউ লাগা দিতে পারলেই যদি সেখানে যত্নশীল না হওয়া যায় হালকা একটু যদি যত্ন কেউ হয়তো যত্নশীল না তারপর লাউ সে প্রোডাকশন দিবে আর যত্নশীল হলে সে ভালো ফলন দিবে লাউ চাষে কি কি সার ব্যবহার করছেন লাউ আমরা তো জৈব ব্যবহার করি প্রথমে দিয়ে গর্তে জৈব দিয়ে এবং ওই জমিতে আপনার চাষ করার সময় জৈব দিয়ে দিই পরে আর লাউয়ে কোনো সার লাগে না শুধু একটু মাঝে মধ্যে যদি মাটি শুকিয়ে যায় তখন একটু সেচ দিতে হয় মানে হয়তো সালো দিয়ে পানি দিলাম অথবা আপনার ডিপটি বলতে দিলাম এই 
এই যত্ন আর হয়তো যদি মাঝে মধ্যে দরকার হয় হয়তো এক মাস কতদিন পর পর দেন ওটা জমির উপরে নির্ভর করে যে জমিতে রস কম থাকে তখনই দিই আর যখন জমিতে রস থাকে বা আকাশে বৃষ্টি এত লাগে না আর লাউ কি মানে দেখা যাবে এখানে আছে হ্যাঁ লাউ এখানে এই যেমন গতকালকে লাউ দিছি অনেক প্রায় এখান থেকে অনেক লাউ গেছে গতকালকে বিক্রি দিছি তো আজকে কিছু আছে ছোট আর কি ও আচ্ছা লাউ ছোট ছোট মানে বড়গুলো হচ্ছে কালকে দিয়ে দিয়েছে বড়গুলো কালকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক লাউ দেওয়া হয়েছে এখন এটা আবার ধরেন যে আবার তিন দিন পরে আবার লাউ দেব खुब पची लाउ क মানে তাদের এটা ডিমান্ড বেশি আবার কিছু কিছু এলাকা ভেদ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সেটা আবার ওরা বড় লাউ খোঁজে হয়তো দুই কেজি তিন কেজি তারা এইটা খুঁজে বেশি ভাই লাউ গাছে একটি থেকে আর একটি দূরত্ব কতটুকু রেখেছে একটা থেকে একটা দূরত্ব আছে আপনার পাঁচ পাঁচ হাত পাঁচ হাত আছে একটা থেকে আরেকটা দূরত্ব পাঁচ হাত গাছ এটা কি মানে সেই কোটটা মনে হয় অনেক দূর ছড়িয়ে যায় তাই হ্যাঁ অনেক দূর ছড়িয়ে যায় এবং লাউয়ের অনেক ডালপালা ডগা অনেক হয় যার জন্য স্পেস একটু দূরত্ব বেশি দিতে হয় আর কি এবং যত দূরত্ব এটা দিলে আপনার ফলনটা ভালো হয় আর বেশি আপনার ঘন মানে কাঁচা কাঁচি দিলে গাছ হবে ফলন কম হবে ভাই অনেকক্ষণ তো বসে কথা বললাম একটু দাঁড়াই হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ভাই একটু বিক্রি কথাটা জানতে চাই কি পরিমাণ আপনার হচ্ছে এখানে আপনি খরচ করছেন লাভটা কেমন হচ্ছে লাভ খরচ কম আসলে লাভ হয় তো দেখা গেল যে একর প্রতি 20 থেকে 30 হাজার টাকা লাভ খরচ হয় সর্বোচ্চ খরচ আর কি মাথা তো যে মাছা করি পারে এগুলাই আমাদের খরচ আসলে লাউয়ের তেমন কোনো খরচ না তো লাউ আপনার একরে ধরেন যে আপনার পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি এক লাখও লাভ হয় আর কি একরে মানে সেটা আপনার দামের উপরে নির্ভর করে যেমন গত বছরে ছিল আপনার আট টাকা দশ টাকা লাউয়ের রেট এবারে আঠেরো থেকে বিশ টাকা যদি এইটা হয় তাহলে একর প্রতি হয়তো এক লাখ এক লাখ বিশ হাজারও লাভ করা যাবে সেটা দামের উপরে এবং বাজারের চাহিদার উপরে আসলে লাভটা অনুমান प्रधानमंत्री दिखे রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অ্যাওয়ার্ড সেটা আমি পাইছি তো আমার এখন কৃষিতে অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেছে অবশ্যই যে যেহেতু সামনে আমি শুধু নিজে না আমার এলাকা দেশের মানুষের জন্য কৃষিতে যেন কিছু করতে পারি এই এটা তো ইয়ে আছে এবং এই জি জি বেকার সমস্যাও দূর হচ্ছে এবং এই নিয়ে আমি কাজ করতেছি এবং সামনে এই এলাকার সবজি এবং কৃষিতে যেন অবদান রাখা যায় সেই চেষ্টা করতেছি আপনারা দোয়া রাখবেন যেন আমি এটা করতে পারি আর আমরা এতদূর থেকে এসছেন ঢাকা থেকে দীপ্ত টেলিভিশনকে আমার পক্ষ থেকে আমার খামারের পক্ষ থেকে আপনাদের অনেক স্বাগতম এবং ধন্যবাদ জি ভাই আপনাকেও ধন্যবাদ আশা করছি আপনার সব আশা পূরণ হবে আজকে আমি যাচ্ছি আপনি ভালো থাকবেন জি আপনিও ভালো থাকবেন আপনারা দোয়া রাখবেন আমরাও দোয়া করব জি আল্লাহ হাফেজ আচ্ছা খোদা হাফেজ কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট 7/A/ গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মেহেদি ভাই এবং লুৎফর ভাই দুজনেই হচ্ছেন শিক্ষিত মানুষ তারা পড়াশোনা শেষ করে কৃষি কাজ করছেন এবং বেশ সফলও হয়েছেন মেহেদি ভাইয়ের ইচ্ছে হচ্ছে বাংলাদেশকে কৃষিতে আরও সমৃদ্ধ করা বাংলাদেশ থেকে এই কৃষিকাজের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা তাদের প্রতি শুভকামনা রেখে আজকে বিদায় নিচ্ছি কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি থেকে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ